அன்பிற்கிரிய நேயர்களே இன்றைக்கு மறுபடியும் ஜூனியர் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் சார்பாக ஆர்ட் ஆஃப் டீச்சிங் ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங் அண்ட் ஆர்ட் ஆஃப் லேர்னிங் குழந்தை வளர்ப்பு கலை கற்பித்தல் கலை கற்கும் கலை ஆகியவற்றை பற்றி நாம் மறுபடியும் அலசுகின்றோம் என்னுடைய கருத்தாக்கத்தின்படி பிறந்த நொடியிலே முனைந்திடும் உள்வாங்குதலை விரைந்து அறிந்திடில் மலர்ந்திடும் குழந்தை இது என்னுடைய கருத்தாக்கம் பிறந்த நொடியிலே முனைந்திடும் உள் வாங்குதலை விரைந்து அறிந்திடில் மலர்ந்திடும் குழந்தை பிறந்த நொடியில் என்றால் எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான் குழந்தை கருவறையிலிருந்து வந்த அடுத்த நொடியிலிருந்து சைல்ட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் மதர்ஸ் ஓம் முனைந்திடும் உள்வாங்குதலை உள்வாங்குதல் என்றால் அப்சர்வேஷன் முனைந்திடும் உள்வாங்குதல் என்றால் அந்த உள்வாங்குதல் முனைப்பு படுத்தும் நிலை இங்கே என்னவென்றால் குழந்தை பிறந்தவுடன் கருவறையில் காது கேட்கிறதோ இல்லையோ கண் விழித்து பார்க்கிறதோ இல்லையோ பிறந்து வெளியே வந்தவுடன் அதற்கு உள் வாங்குதல் அதாவது கண்ணால் பார்க்கவும் காதால் கேட்கவும் உடலால் உணரவும் நாக்கால் சுவைக்கவும் மூக்கால் நுகரவும் உள்ள அந்த உணர்வுகள் தொடங்கிவிடுகின்றன உடம்பால் உணர்வது ஒரு ஒரு பகுதி நாக்கால் உணர்வது ஒரு பகுதி மூக்கால் உணர்வது ஒரு பகுதி ஆனால் கண்ணாலும் காதாலும் குழந்தைகள் முதலிலே தங்களுடைய உள்வாங்குதல்களை அதாவது ஒலி ஒளிகளை அவைகள் உள்வாங்க தொடங்குகின்றன அதை தான் சொல்கின்றேன் பிறந்த நொடியிலே முனைந்திடும் உள்வாங்குதலை கருவறையிலிருந்து வெளியே வந்த குழந்தை கண்ணாலும் காதாலும் மற்ற பொறிகளினாலும் உள்வாங்க உடனே தொடங்குகின்றன வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் தான் அந்த குழந்தையினுடைய தாயினுடைய ஸ்பரிசம் பட்டவுடன் அதை பற்றி வெகு விளக்கமாக பேசுவோம் இப்போ கண்ணால் பார்ப்பதும் காதால் கேட்பதும் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பிறந்த நொடியிலே முனைந்திடும் உள்வாங்குதலை விரைந்து அறிந்திடல் மலர்ந்திடும் குழந்தை விரைந்து அறிந்தனா அந்த தாயும் தந்தையும் அல்லது அதனுடைய சுற்றமும் விரைந்துனா உடனே நீங்கள் கவனிக்க தொடங்குங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க குழந்தை பிறந்தவுடன் அந்த குழந்தை சும்மா இருக்குது சின்ன குழந்தை தானே என்று நீங்கள் சொல்கிறீங்க ரைட் ஆனால் உள்வாங்குதலாகிய கண்ணால் பார்த்தலும் காதால் கேட்கலும் அதுவும் சவுண்ட்ஸ் ஒளி ஒளி வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒலி அலைகள் வந்து பிறந்த அடுத்த உணாடியிலிருந்து காதில் சேர்கின்றன அதை நீங்கள் கவனிக்க தொடங்கிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல தான் விஷயம் சொல்லும் மலர்ந்திடும் குழந்தை எப்படி மலரும் சொன்னால் நீங்கள் கருவறையிலிருந்து வெளியே வந்த வரைக்கும் குழந்தையினுடைய இப்போ நியூரானிக்கல் நெட்ஒர்க்கை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எப்படின்னா இந்த பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய உள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூரானிக்கல் நெட்ஒர்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த நியூரான்களில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவோடு தான் வருகின்றன அந்த டிஎன்ஏ மலரலை அல்லது அழியலை அல்லது குறையலை அல்லது கூடலை கருவறையில் இருக்க அந்த மதர் சூம்பு தனியாக வச்சுக்கிடுவோம் இப்ப a child comes out from the mother's womb with minimum 8 or 10 intelligences அதுக்கு பேரு தான் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்சஸ் னு சொல்றாங்க இப்ப பிரெயின் வந்து வெறும் பிரெயினாகவோ அல்லது பிளாங்கான சொல்றாங்கல்ல அது இல்ல வெறுமையான பிரெயின் கிடையாது 
மூளை இருக்கிறது மூளைக்குள்ளே நியூரான்கள் இருக்கின்றன நியூரான்களுக்கு உள்ளே டிஎன்ஏ இருக்கின்றன அது நீங்கள் கொஞ்சம் டியூ இதில் சயின்ஸில் போட்டு பார்த்துங்க அந்த டிஎன்ஏவோடு தான் வருகின்றன மரபணுவோடு தான் வருகின்றன பிளைன் ஸ்லேட்டுன்னு தவறாக தப்பாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பட்டு அது எங்கே பிளைன் ஸ்லேட்டுன்னு இவங்க சொல்கிறாங்கன்னா அந்த குழந்தை அந்த சொத்தோடு வெளியே வருகிறது இல்லையா வெளியே வருகின்ற அந்த குழந்தையை நீங்கள் இதை நீங்கள் நினைக்கணும் எப்படின்னா உள்வாங்குதலின் மூலம்தான் அந்த படுத்திருக்கிற அல்லது அமைதியாக இருக்கிற அல்லது அமைந்திருக்கிற அல்லது சைலன்ஸ் அப்சல்யூட் சைலன்ஸாக இருக்கக்கூடிய அத்துணை நியூரானிக்கல் நெட்ஒர்க்கும் ப்ளஸ் டிஎன்ஏ உடைய அந்த முனைப்பும் தூண்டப்படுகிறது இந்த கான்செப்டை தான் நீங்கள் சயின்டிஃபிக்காக புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து பியூர் அண்ட் பியூர் நியூரோ சயின்ஸ் தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் குழந்தை பிறந்துருதுன்றீங்க அஞ்சு வயதாகட்டும்ன்றீங்க பத்து வயதாகட்டும்ன்றீங்க பன்னிரெண்டு வயதாகட்டும்ன்றீங்க இல்லை ஒவ்வொரு நொடியும் உள்வாங்குதல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதை நீங்கள் உலகத்தில் இருக்க அத்தனை நியூரோ சயின்டிஸ்ட்லேயும் கேட்டு பாருங்கள் நியூரோ சயின்டிஸ்ட்டை பூரா போட்டு பாருங்கள் நிறைய அறிஞர்கள் கேட்க வாய்ப்பு இருந்தீங்கன்னா கேட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்கிறது நான் படித்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் மாணவன் நியூரோ சயின்ஸை பற்றி படித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு ஒரு ஆர்டினரி மாணவன் வச்சுக்கங்க ஆனால் அந்த உள்வாங்குதலை நாம் உணரும் போது தான் இட் இன்ஸ்டிகேட்ஸ் அங்கே தான் வந்து எப்படின்னா ஒரு மெட்டாஃபிசிக்கலாகவே நமக்கு பார்க்க முடியாது கேட்க முடியாது சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த அப்சர்வேஷன் இன்ஸ்டிகேட்ஸ் த நியூரானிக்கல் நெட்ஒர்க் அண்ட் டிஎன்ஏ ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படியே நடந்துகிட்டு இருக்குது வச்சுக்கோங்க தெரியாது நமக்கு தெரியாது பெற்றோருக்கு தெரியாது தன் குழந்தையினுடைய நியூரானிக்கல் ஒரு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதனால தான் சொல்கிறோம் பிறந்த குழந்தையே கொஞ்சம் விடலாம் ஒரு ஆறு மாதம் ஆயிடுச்சு அந்த குழந்தைக்கு கொஞ்சம் விழிப்புணர்வோடு கேட்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது ஓடிக்கிட்டே இருந்த குழந்தை உட்கார்ந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அல்லது உட்கார்ந்து கேட்க வச்சுட்டிங்க அந்த குழந்தைகள் நீங்கள் பேசும்போது கேட்கும் கேட்பது என்னவென்றால் ரகசியம் புரிந்து கொள்ளுங்கள் சகோதரர்களே நண்பர்களே அந்த குழந்தைக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய நியூரானிக்கல் நெட்ஒர்க்கும் டிஎன்ஏவும் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு அதனால தான் நீங்கள் ஒரு குழந்தை ஒரு பத்து குழந்தைகள் இருந்தாலும் ரெண்டு குழந்தைகள் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு குழந்தைகிட்ட பேசும்போது இன்னொரு குழந்தை படு துரு துரு என்று பரபர என்று அல்லது கே சொல்கிறதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுவோம் நீங்கள் இப்போ இந்த வைரஸாவெலாம் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த காதின் வழியாக கேட்டது கண்ணின் வழியாக பார்த்தது ஃபயர் ஆயிடுச்சு உள்ள அந்த ஃபயர் வந்து தான் இன்டர்நெட் கனெக்டட் ஃபயர் ஸோ இவ்வளவு ஆளுமையுள்ள அதுதான் நான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு குழந்தையும் குறைந்தது பத்தாயிரம் கோடி சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் உள்ள குழந்தைகள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்போ நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் விரைந்திடும் விரைந்து அறிந்திடலோ இப்படி அதைத்தான் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒரு ஒரு ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங் ஆர்ட் ஆஃப் டீச்சிங் ஓ என்னுடைய குழந்தைக்குள்ளே நான் பார்க்குற குழந்தைக்குள்ள பெற்றோர் வந்து தன்னுடைய குழந்தைக்குள்ள ஆசிரியர் தன்னுடைய குழந்தைக்குள்ளும் தான் படிக்க வைத்திருக்கிற குழந்தைக்குள்ளும் இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறதே என்ற உணர்வு வந்தால் நல்லா புரிஞ்சுங்க அப்போ தான் நீங்கள் அந்த அப்சர்வேஷன் நடந்துக்கிறத வந்தால் தான் ஏன்னா டூ டு டுவெல்வுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இதில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இதில் ஏதாவது ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் பட் எங்கே வந்து இந்த குழந்தைகளுடைய உள்வாங்குதலுடைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்றத மறுபடியும் சொல்கிறேன் பட்டு நீங்கள் இந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது உங்களுடைய அறியாமையினால் புரியாமையினால் அறிவியல் விளக்கங்கள் தெரியாமையினால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் நீங்கள் இதை முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் குழந்தையினுடைய ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ சொல்கிறோம்ல பல ஆயிரம் பல பல பத்தாயிரம் கோடிக்கு மேலே மதிப்புள்ள ஒரு குழந்தையைத்தான் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்கிறோம்ல அதுதான் உண்மை ஒரே ஒரு காந்திஜி வந்து இந்தியாவுக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு ரமணன்றீங்க ஒரு விவேகானந்தன்றீங்க ஒரு அப்துல் கலாம்ன்றீங்க ஒரு இறையன்புன்னு சொல்கிறீங்க 
ஒரு ஐன்ஸ்டீன்றீங்க ஒரு பில் கேட்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் எல்லா துறையும் சொல்கிறேன் ஒரு ஒபாமான்றீங்க வச்சுக்கங்க ஒரு நாராயண குருன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு ஆதிசங்கரன்றீங்க ஆன்மீகம் விஞ்ஞானம் விங்க எல்லாத்துலேயும் ஒருத்தர் இல்லை அந்த நிகழ்வை தான் நீங்கள் தவற ஒரு ஏசுன்றீங்க இல்லையா அந்த நிகழ்வை நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்ன தவறாக புரிந்து அது அவர்கள் பிறந்தது கரெக்ட் ஆனால் ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் அதே தன்மைகளும் அதே மரபணு திறமைகளும் இருக்கிறதாக தான் நம்ம அடிக்கடி சொல்கிறோம் திருக்குறளை எழுதியவர் எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் எந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தார் என்பதை திணைத்து பாருங்கள் திருக்குறள் மட்டும் இல்லை இப்போ வேதாகமும் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கல்ல அவர் எந்த யூனிவர்சிட்டியில் படித்தார் இயேசு பேசியதாக சொல்கிறீங்கல்ல முகமது நம்பி பேசியதாக சொல்கிறீங்க அந்த விஷயத்தில் எனக்கு முரண்பாடே கிடையாது இறைவன் ஆத்மா பரமாத்மா அதை விட்டுருங்க இப்போ மனித ரூபமாக நம்ம பார்த்தோம்ல கடவுள் மனித ரூபியாக அப்படின்னு பார்த்தோம்ல அப்போ அந்த நிகழ்வை ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஏற்கனவே சொல்கிறேன் நமக்கு முன்னாக இருக்க மாணவர்களையெல்லாம் கடவுளாக நினைத்தாலே என்னாகும் சொல்லியிருக்க இப்போ மறுபடியும் நினச்சிக்கோங்க இந்த உள்வாங்குதலை ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றன அந்த உள்வாங்குதல் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அதாவது வித்தியாசம் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அக்கார்டிங் டு தி அக்கார்டிங் டு தி ஜெனட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்சஸ் மரபணு ரீதியாக உள்வாங்குதல் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஆர் அவங்களுடைய டைவர்ஷனுக்கு தக்கபடி உள்வாங்குதல் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஒரு குழந்தைய வந்து நீங்கள் உள்வாங்க வைத்தல் அதில் தான் அந்த குழந்தையினுடைய ஒட்டுமொத்த மரபணு திறனும் வரும் அப்போ நீங்கள் உள்வாங்கு வைக்க வைக்கிறதுக்கே அந்த குழந்தையோடு பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்கள் என்ன நடக்கணும்னா அவர்களாக நீங்கள் ஆகணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அவர்களாக ஆகுதுன்னா அவர்கள் பனிரெண்டு வயது வரை செய்வது வரை நீங்கள் உங்கள் வயதனுடைய வீரத்தையும் விவேகத்தையும் திட்டங்களையும் அறிவையும் செலுத்தாதீங்க ஆனால் செலுத்துங்க எப்போ அந்த குழந்தைகளுடைய உள்வாங்குதலுக்கு தக்கபடி அதான் ஒரே விஷயம் இதை நான் வந்து முழுவதுமாக பயிற்சி செய்து நடைமுறைப்படுத்திய பிறகு சொல்லுகிறேன் ஒரு நான்காவது படிக்கக்கூடிய குழந்தை அந்த குழந்தை நான்காவது வகுப்பை நடத்துவதற்கும் என்னிடம் எந்த ஒரு புள்ளியோட பயமில்லாமல் இருப்பதற்கும் மேக்சிமம் நான் முயற்சி பண்ணி அவர்களை நான் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நீங்கள் ஜூனியர் ஐஏஎஸ் அகாடமின்னு போட்டு பாருங்க அதில் ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் பொண்ணு வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பேசும் ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ப பொண்ணு வந்து தியானமற்ற தியானம் பேசும் ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் பொண்ணு கவனமே தியானம் சொல்லும் இதை வந்து இங்கே வந்து ஒரு எம்எஸ்சி படிக்கிறவங்க எம்ஏ படிக்கிறவங்களுக்கு கூட வகுப்பில் இப்படி படிக்கலாம்னு சொன்னால் கூட புரியாது ஆனால் ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் பொண்ணு அது 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 உணர்வது மட்டும் இல்லை செய்யும் அதை எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் வந்து நடைமுறைப்படுத்தி வெற்றி பெற்ற பிறகு எழுதப்பட்ட ஒன்று அது எங்கே நடந்துச்சுன்னா இந்த ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் பொண்ணு சொல்லணும் அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் மிக மிக நார்மலான குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் தான் ஆனால் அந்த பெற்றோர்கள் எடுக்கக்கூடிய ஸ்டெப்பு அங்கே தான் நான் சொல்கிறேன் நான் ஆர்ட் ஆஃப் டீச்சிங்கை பற்றிய கான்செப்ட் கொடுத்தாலும் ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங் குழந்தைகள் வளர்க்குற முறை இருக்கு இல்லைங்களா குழந்தைகள் வளர்க்குற முறைன்னா நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் நாங்கள் சொல்கிற விஷயத்தை அவங்க பண்ணாங்க இப்படி டைமுக்கு பேச சொல்லுங்கள் இப்படி எந்திரிக்க சொல்லுங்கள் இப்படி படிக்க சொல்லுங்கள் தவறாக இருந்தாலும் பாருங்கள் நாங்கள் அடிக்கடி சொல்லுவோம் தவறாக இருந்தாலும் பாருங்க மாதிரி குழந்தைகள் தவறாக சொல்ல சொல்ல பேச பேச அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் முழுமையாக வெற்றி பெற முடியும் அந்த வெற்றி பெறும்போது அந்த குழந்தை மலர்ந்திடும் குழந்தை அதான் முக்கியம் அப்படியே வந்து ஃப்ளாஸ் அந்த மலர்ந்திடும் என்பது நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டி இன் நியூரோ சயின்ஸ் அப்புறம் அதை எப்படி மலர்ந்து எப்படி அந்த பன்முகம் பல ஆயிரம் முகமாக மாறும் என்பதை மறுபடியும் பேசுகின்றேன் இப்போதைக்கு ஒரு விஷயத்தை மறுபடியும் பண்ணுங்கள் பிறந்த நொடியிலே முனைந்திடும் உள்வாங்குதலை விரைந்து அறிந்திடல் மலர்ந்திடும் குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த குழந்தை ஒரு பத்தாயிரம் கோடி உள்ள குழந்தை 
அது இப்போ உள்வாங்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நொடியிலும் அந்த குழந்தை மூளையினுடைய வளர்ச்சியாகி மூளை உள்ளவர் ஏழை இல்லை என்ற நிலையை உருவாக போகுது உடலே உலகின் முதல் அதிசயம் என்பதை கண்டுபிடிக்க போகுது காலம் உயிரினும் மேலானது என்பதை புரிய போகிறது அதற்கு பிறகு புதிதாய் பிறக்கவும் புதிதாய் எழவும் புதிதாய் பறக்கவும் அறிவையும் அறிவியலையும் தேடி இறுதியில் உண்மையான ஆன்மீகத்தையும் தேடப் போகிறது என்ற இந்த கருத்தாக்கத்தை உணருங்கள் மறுபடியும் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்